Hello dear students this is your Dr Sirajuddin again and today we have come up with the irrigation lecture 4 and in this lecture we'll be dealing with soil moisture constants so you'll be getting information about like what is filled capacity how does it differ from the saturation then what is you know permanent and ultimate wilting point hygroscopic coefficient available water and so on so without much ado let us start this lecture for you all so first of all you need to understand what do you mean by soil moisture constants so always remember the water content which is expressed under a certain standard condition are commonly known as soil moisture constants तो सॉइल मॉइस्चर या वाटर कंटेंट आपका सॉइल में किसी एक पर्टिकुलर या सर्टेन स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर हम एक्सप्रेस करते हैं देन इट इज़ नोन एज सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट तो वो जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ यू नो लाइक मॉइस्चर टेंशन इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी स्टेटस ऑफ द वाटर एट दैट पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट सो वाई डू वी यू नो यूज दीज सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स दे आर यूज बेसिकली एज ए रेफरेंस पॉइंट फॉर द प्रैक्टिकल इरीगेशन वाटर मैनेजमेंट तो हम उनको एज ए रेफरेंस पॉइंट्स की तरह यूज़ करते हैं अभी आपको समझ में आएगा कि आखिर सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट हैं क्या जब आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे बिकॉज वो आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सर्टेन स्टैंडर्ड कंडीशन आखिर हैं क्या ओके सो द यूसेज ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स टूगेदर विद द एनर्जी स्टेटस ऑफ दिस ऑयल वाटर गिव यू नो वेरी यूजफुल नॉलेज Uh, particularly for the irrigation water management okay so first of all let us take the first uh, you know constant that is saturation or we can say saturation capacity to jab kabhi bhi soil ke sare pores whether these are macro pores micro pores agar sare ke sare aapke water se fill ho jaye then that condition is known as saturation it means saturation capacity refers to the condition of a soil at which all the macro and micro pores are filled with water and soil is at maximum water retention capacity to yahan par jitni bhi soil ki maximum retention power hogi pani ko you know absorb karne ki to maximum water absorption capacity or retention capacity par aapki soil hogi is wale constant par ओके okay? तो जो यहाँ पे मैट्रिक सक्शन होगा एट दिस कंडीशन और एट दिस रेफरेंस पॉइंट इज एसेंशियली जीरो एज वाटर इज इन दिलेबीरियम विद द फ्री वाटर ओके सो एक्सेस वाटर अबव द सेचुरेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज लॉस फ्रॉम द रूट जोन एज अ ग्रेविटेशनल वाटर सो दैट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट एक्चुअली ओके सो मोर ओवर लेट इज talk about the second constant of the soil moisture that is fill capacity it is very important and certainly one question can be asked from this topic so according to wehmeyer and hendrickson in 1950 the fill capacity is the amount of water held in the soil after excess water has been drained away and the rate of the downward movement has materially decreased which usually takes place within 1 to 3 days after a rain or irrigation in previous soils having uniform texture and structure so simple hai aapka dekhiye saturation ke baad filled capacity ko maine liya hai to jab aapka pura you know पोर्स uh, भरे हुए थे सेचुरेशन में बट अब क्या होता है विद टाइम जैसे एक से तीन दिन बाद आपने आज इरिगेशन दी या आज रेनी रेनफॉल हुए तो एक से तीन दिन के ड्यूरेशन में क्या होगा पानी कम होना शुरू हो जाएगा ओके okay? सॉइल से तो जो मैक्रो पोर्स का पानी है वो सारा ग्रेविटी खींच लेगी ओके okay? सो so, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर ठीक है हेल्ड होगा सॉइल में After gravity has played its role, that will be termed as that water content is termed as filled capacity. इसीलिए कहा गया है the amount of water held in the soil after excess water has been drained away. तो so, excess water जो है वो drained away हो चुका है और जो downward uh, rate of movement है that has materially decreased. So basically, filled capacity can be achieved after one to three days of a rain or irrigation. Okay? So होता क्या है कि यहाँ पर क्या standard conditions हैं at filled capacity capacity the soil moisture tension depending on the soil texture it ranges from 0.1 to 0.33 bars and in terms of kilopascal it ranges minus 10 to minus 33 kilopascal okay and what happens at the filled capacity all the macro pores are filled with air now okay so they have been 
ड्रेनड आउट तो ग्रेविटी ने जितना भी पानी था माइक्रोपोर्स से खींच लिया एंड देन द माइक्रोपोर्स आर फिल्ड विद वाटर तो यहाँ पर सिर्फ माइक्रोपोर्स में पानी होगा माइक्रोपोर्स में पानी नहीं होगा दिस इज द थिंग विच यू नीड टू स्ट्रेस ऑन ओके सो बेसिकली दिस फील्ड कैपेसिटी इज कंसिडर्ड एज द अपर लिमिट ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी टू द प्लांट्स ठीक है तो वाटर की जब हम अवेलेबल वाटर की बात करते हैं या वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं सो दिस इज कंसिडर इज द अपर लिमिट ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी टू द प्लांट्स ओके देन मूविंग ऑन दिस फील्ड कैपेसिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ पार्टिकल्स सो हेयर आई एम यू नो डेजिग्नेटिंग द सॉइल टेक्सचर एज सच सो फाइनर द सॉइल पार्टिकल्स हायर हायर इज द रिटेंशन पावर ऑफ द सॉइल टू रिटेन द वॉटर Why? Because of the very large surface area, and then vice versa. So, if clay soil is there, then what will happen? Sandy soil is there, then water retention will happen. So, thus, at filled capacity, a meter cube of a typically sandy soil will hold about around 135 liters of water. Then, a loamy soil will hold 270 liters of water, but a clay soil will hold around 400 liters. So, you can see the difference. It is because of the uh you know change in the texture okay now the third constant which is uh, very important again can be asked in the examination as well permanent wilting point pwp so this concept first of all was given by briggs and shans in 1912 and they utilized dwarf sunflower as in the as an indicator plant to ye question bhi pucha jata hai ki indicator plant kaun sa hota hai pwp ka to you should know sunflower is the indicator plant so what do you mean by now you know permanent wilting point so it is that soil moisture content at which plants can no longer obtain enough moisture to meet the requirement and remain wilted unless water is added to the soil to ab kya ho raha hai fill capacity se bhi pani ab aur kam hona shuru ho gaya hai theek hai to pehle point 1 se leke point 33 bars pe tha ab aur pani kam hota ja raha hai dry hoti ja rahi hai aapki soil to ek level itna aayega jab aapki soil moisture tension 15 bars tak pahunch jayegi aur us 15 bars pe aapke jo plants honge they don't have energy they don't have energy to you know uh, extract the water or the moisture to meet their requirement then that moisture content that you know moisture content at the fifth minus 15 bars or minus 1500 kilo pascal is known as permanent wilting point okay so it is the lower limit of the available water okay so upper limit filled capacity lower limit is the pwp okay to yahan par plant completely die nahi hote always remember unless water is added to the soil so if you are adding to water to the soil they can regain but agar aap moist chamber mein leke jaoge theek hai to moist chamber mein agar leke jaoge to wahan par wo regain nahi karenge you will have to apply the water into the root zone only then they can revive otherwise they will die okay so yahan par abhi completely die nahi hote hain as the name suggests permanent wilting point jo completely die hote hain that we will talk in the ultimate wilting point okay so i hope it is clear now now moving on available water so this concept of available water was again given by vemeyer and hendrickson in 1981 so it is the moisture available for the maximum plant use and as i have already already told you that the upper limit is fill capacity and the lower limit is pwp so the water you know in between the filled capacity and the permanent wilting point is known as available water so by subtracting the water at filled capacity and water at permanent wilting point that will be your available water okay so filled capacity se leke permanent wilting पॉइंट तक जितना भी पानी है दैट इज अवेलेबल वाटर ओके उसके अलावा जितना पानी है दैट बिकम्स अन अवेलेबल ओके सो नाउ अल्टीमेट वेल्टिंग पॉइंट सो द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द वेल्टिंग इज कंप्लीट एंड द प्लांट्स डाई इज नोन एज अल्टीमेट वेल्टिंग पॉइंट तो इस इस टाइम पर क्या है इतना ज्यादा पानी की कमी हो चुकी है कि आपके प्लांट्स ऑलमोस्ट डाई हो चुके हैं और इट मीन्स वो डाई हो ही चुके हैं इट मीन्स अगर आप उनमें पानी भी अब प्रोवाइड कराएंगे दे विल नॉट रिवाइव ओके सो इसमें यू नो अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट में जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होती है इट इज अराउंड माइनस सिक्सटी बार्स ऑलवेज रिमेम्बर ये वैल्यूज याद करना आपको जरूरी है क्योंकि दीज वैल्यूज कैन बी आज ओके सो माइनस सिक्सटीन बार सिक्सटी बार्स आपकी अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट की मॉइस्चर टेंशन होती है ओके 
then move over more over hygroscopic coefficient so it is defined as the amount of water that the soil contains when it is in equilibrium with the air at a standard atmosphere that is 98% relative humidity and at room टेम्परेचर तो इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो कि एक सॉइल कंटेन करती है वैन इट इज इन द इक्विबीरियम विद द एयर विच इज एट स्टैंडर्ड एटमोसफेयर और स्टैंडर्ड एटमोसफेयर का मतलब कि नाइन्टी एट परसेंट आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी और रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए या अगर इसको हम बिल्कुल जनरल और यू नो ईजी लैंग्वेज में समझें कि सपोज करिए दैट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच इज एब्जॉर्ब बाई अ ड्राई सॉइल वैन इट इज प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद द एटमोसफेयर saturated with the water vapor that is 100% humidity at any given temperature is termed as or is termed as hygroscopic coefficient to so, suppose kariye koi dry soil hai aapki aur 100% relative humidity hai atmosphere mein so that आप जैसे ही आप उसको उस एनवायरमेंट में लेके जाएंगे एटमोसफेयर में लेके जाएंगे तो जितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करेगी ड्राई सॉइल उस एटमोसफेयर में दैट विल बी रिगार्डेड एज हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशियन सो हेयर इन द हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशियन द मैट्रिक सेक्शन ऑफ द सॉइल वाटर इज अराउंड थर्टी वन बार्स ऑलवेज रिमेंबर तो थर्टी वन बार्स यहाँ पर इसका मॉइस्चर कंटेंट का सेक्शन uh, होगा ओके okay? so this is all for the day we have discussed each and every soil moisture constant and if you find any kind of query you can ask me in the comment section so this is all for the day i hope you have liked the lecture so please do share comment and subscribe your own youtube channel agri tutorial and yes do not forget to press the bell icon to get the regular updates stay healthy stay with your family this is all for the day thank you viewers